Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Terima kasih waktunya untuk datang kenalkan nama saya Reki Marta. Saya co-founder dari Hosizora Foundation. Uh, sedikit bercerita tentang keadaan pendidikan Indonesia dan anak-anak Indonesia yang punya potensi. Nama saya Nur Fadila dari MTS Rabah Kota Bima. Cita-cita saya ingin menjadi TNI. Nama saya M. Fikra Maulana, SMA Negeri 2 Kota Bima. Cita-cita saya ingin menjadi desainer. Nama saya Nurul Komarul Islamiyati. Cita-cita saya ingin menjadi tour guide. Biasa ya, semangatnya tinggi sekali ya, terlihat banyak motivasi. Uh, saya beruntung dapat kesempatan untuk mereka, bertemu mereka langsung di Bima, uh, di daerah Paradoani sebenarnya. Uh, anak-anak ini bisa sekolah SMA, tapi mereka jam 3 pagi, hari Senin, bangun, jalan kaki selama satu jam ke kota terdekat yang ada angkot. Angkotnya cuma satu itu, kalau terlambat akan nggak bisa sekolah. Lalu mereka pergi ke kota Bima untuk e, masuk sekolah Nanti hari Jumat pulang ke kampung Sabtu dan Minggu bercetak tanam bersama keluarganya Tidak terlihat ya e, perjuangannya segitunya Tapi kalau diajakin ngomong semangat di, di sekolah mereka menggugup-gugup sekali Dan ini saya menemui mereka di tahun 2017 Saya sendiri masih kaget akses pendidikan di Indonesia itu masih sangat terbatas e, Ini satu cerita yang dekat di hati saya juga Adik Sugi, um, umurnya 18 tahun, masih pakai baju SD. Jadi adik Sugi ini tinggal di Musi Banyu Asin, um, ketinggalan nggak sekolah selama 3 tahun. Tapi penasaran banget suka baca buku, pengen sekolah. Uh, Bapak sudah tidak ada, punya banyak adik, uh, dan harus menghidupi keluarga. Dengan komitmen menjadi uh, penghasil mata pencarian, dia membuka warung di depan sekolah, jual gorengan dan buka warung. Kalau ada kelas, dia masuk, adiknya yang jaga, jam istirahat dia jual gorengan, menghasilkan uang, masih tetap dengan belajar. Jadi pulang ke rumah itu membawa ilmu dan membawa nafkah. Akhirnya tahun kemarin dengan gejolak yang sangat banyak, dia bisa masuk SMP. Sekarang dia sudah di bangku SMP. Nggak um, bisa dipungkirin ini fakta yang membuat saya uh, selalu tergugah um, tentang Indonesia yang tercinta ini. Ada empat anak yang masih drop out of school setiap satu menitnya. Bayangkan saja, setiap menit. Saya sudah ngomong satu menit, sudah ada empat anak yang drop out of school. Um, ini data yang dikeluarkan pemerintah kita di tahun 2017 di mana ada 68.000 anak Indonesia yang e, tidak bisa menyelesaikan SD. Hampir 1 juta yang lulus SD belum bisa meneruskan ke SMP. Dan ada 99.000 yang tidak bisa masuk SMA. Ini di tahun 2000 17. Um, angka ini nggak jauh berbeda waktu pertama kali saya mempelajari tentang keadaan pendidikan Indonesia di tahun 2006. Uh, saya kebetulan anak hasil beasiswa nih ceritanya. Saya juga sangat-sangat beruntung dan bersyukur uh, dari S1, S2 kesempatan beasiswa itu uh, selalu ada. Dengan rasa syukur itu saya juga merasa apakah semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Di tahun 2003 saya kuliah di Ritsumeikan Asia Pacific University di Jepang bersama rekan-rekan di Indonesia saya. E, di sana ada banyak orang Indonesianya dan kita juga harus mempelajari keadaan pendidikan di Asia Pacific. Fakta yang menggugah saya adalah angka-angka yang besar ini ternyata Indonesia itu masih literate. Kita belum uh, banyak yang bisa baca atau punya akses pendidikan. Karena itulah uh, di awal-awal waktu kuliah di Jepang, kita kan harus partai nih. Nah dulu partainya uh, cuci piring jam 4 pagi, terus berangkat kuliah. 
uh, juga jadi teaching assistant macam-macam lah pekerjaannya rekan-rekan saya yang jadi co-founder juga berbagai macam uh, partai menggabungkan ternyata uang partai ini bisa menghasilkan yang cukup bahkan terkadang bisa berlebih dikirim deh ke mama-mama kita uh, untuk dibagikan ke tetangga yang drop uh, out school atau yang tidak ada kesulitan pendidikan ternyata setelah dinotis banyak juga orang Indonesia yang mulai menyadari kalau rezekinya itu bisa dibagi akhirnya di tahun 2006 kita melakukan uh, gerakan sebuah komunitas namanya komunitas Posidora Posidora Community Posidora itu artinya langit yang berbintang uh, jadi pengennya kita punya banyak anak Indonesia yang punya mimpi setinggi bintang di langit langitnya Indonesia dipenuhi oleh bintang-bintang ini idenya adalah puasa satu kali makan siang itu bisa menyekolahkan satu anak SD selama satu bulan seratus ribu rupiah pada saat itu seribu yen seribu yen itu kalau makan di luar ya cuma satu kali duduk dengan oca Nah, kita mulai menggait 14 orang anak di Jogja pada saat itu dengan adanya fenomena anak jalanan. Kita berkolaborasi dengan uh, komunitas co-founders kita juga di Yogyakarta. Dan kita menggait teman-teman Indonesia yang ada di Jepang. Setiap bulan tuh rasanya kayak dead collector. Ngetokin pintu bulan ini dong, donasi buat anaknya. Terkumpul, uangnya terkirim. Tapi ternyata yang kita perhatikan, traction anak ini untuk tetap berada di sekolah itu tidak tinggi ada yang umurnya 12 tahun dinikahkan ada yang berhenti bekerja lalu dia memilih jadi tukang uh, pergi ke daerah Gunung Kidul ada yang keluar masuk sekolah dan saya merasa pada saat itu sebagai anak berumur 17 tahun juga ya masih uh, masih muda lah di bawah umur 20 tahun kenapa sih uh, udah dikirim beasiswa tapi nggak uh, stay di sekolah saat kita datang yang kita notice adalah program itu banyak yang memberi beasiswa apa yang membuat sebuah program itu sukses dan apa yang tidak sukses setelah mempelajari mengenal anak-anak ini ternyata satu formula yang kita temukan adalah surat cinta biasa lah kalau anak Indonesia keluar e, negeri sekolah itu banyak kangennya jadi agak romantis gitu akhirnya semua yang memberi donasi ini kita wajibkan untuk menulis postcard semangat dari Jepang ke Indonesia Ternyata bukan uangnya yang menahan mereka berada di sekolah, tapi adalah surat semangat tersebut. Dan banyak sekali cerita-cerita yang saya temui dari 2006 sampai hari ini yang membuat saya masih suka merinding. Ternyata surat yang kita tidak menghabiskan waktu lebih dari 5 menit menulis bisa merubah hidup seorang anak. Nah, pemberi donasi lalu kita panggil kakak bintang. Penerima donasi kita panggil adik bintang. Kita mulai dengan 14 orang anak di Yogyakarta Sampai berkat komunitas rekan-rekan yang di Jepang, yang di Yogyakarta Sampai hari ini berkat dukungan dari semua yang pernah bersinggungan dengan Hoshi Zora Kita menyentuh uh, hidup 2009 anak Ada di 41 area di Indonesia Dari Saonek, Papua, Musi um, Banyu Asin, Kalimantan Halmahera Utara, Flores, dan banyak di Pulau Jawa. Um, pada saat ini kita punya 1.274 uh, anak perempuan dan uh, 685 anak laki-laki. 661 dari 2000 anak ini sudah lulus. Dan yang bikin uh, membuat usaha ini sangat uh, rewarding itu melihat anak-anak yang sudah lulus SMA dia bisa dapat beasiswa untuk kuliah sebagian dari universitas terkemuka pada saat ini ada tiga adik bintang yang salah satunya itu lulusan terbaik ITB dan tahun kemarin pulang mengetuk pintu saya kak saya mau ada di sini sekitar beberapa tahun untuk membangun program untuk adik-adik saya terpukau kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih uh, menjanjikan di Jakarta tapi mereka punya pagelar nanti untuk kembali um, ada banyak cerita yang membuat saya merasa hubungan batin kakak bintang dan adik bintang ini bisa membuat Indonesia berubah. 
Um, beasiswa kita dari zaman 2006 sampai hari ini masih 100 ribu untuk anak SD. Kenapa? Karena kita ingin berbagi awareness, nggak harus kaya untuk bisa berbagi. Kalau kita nunggu jadi orang kaya dulu itu uh, mungkin target setiap orang berbeda. Tapi sekarang pun adik bintang yang sudah kuliah bisa menjadi kakak bintang. Karena ini penghematan 100 ribu per bulan ini mereka merasakan impactnya cukup besar tadi bintangnya. Uh, dan kita di sini memberikan 80% dari uh, beasiswa ini untuk uh, biaya pendidikan. 20% kita reservasi untuk kapasitas building mereka. Nah, ini bukan beasiswa biasa. Karena yang kita tanamkan di anak-anak ini adalah uh, kemampuan untuk menjadi leader yang berempati dan bisa pay it forward. Dalam artian, nggak perlu give back deh. Pay forward kepada anak selanjutnya. Jadi ada perkembangan social emotional learning yang memang secara kurikulum kita bangun supaya mereka bisa membangun executive functioning mereka, meningkatkan empati, bisa mengambil langkah yang bertanggung jawab dan menjadi pemimpin yang bisa memimpin yang lain dengan, uh, dengan semangat yang tinggi. Nah, uh, Kakak bintang dan adik bintang kalau zaman dulu turis-turisan surat sekarang sudah bisa menggunakan ICT sistem kita di mana kakak bintang itu yang hanya dia yang bisa melihat profil adik bintangnya dan bisa menulis surat kepada adik bintangnya di situ. Jadi ada scan surat menyuratnya. Ini contoh adik bintang saya yang uh, dari SD sampai sekarang. Uh, adik ini ada di uh, sebuah pulau terkecil di uh, timur Indonesia. Orang tuanya sudah menghilang sekitar dua tahun sejak pindah ke Malaysia. Dia dibesarkan oleh komunitas. Uh, dia pada saat kita mengunjungi berpikir untuk berhenti sekolah dan bekerja saja. Lalu kita printkan surat kakak bintangnya dua lembar dan dia nangis berjam-jam uh, menyadari bahwa ada orang yang peduli meskipun orang tuanya tidak ada di situ. Dia mulai memutuskan untuk kuliah, uh, untuk SMA. Um, Pertanyaan, salah satu pertanyaan untuk presentasi ini adalah uh, Apa yang membuat saya komit di Wasi Zora selama 11 tahun? Sebenarnya saya bekerja di Wasi Zora bersama rekan-rekan co-founder Dan semua yang pernah di semua di Wasi Zora ini Bukan karena merasa kita, uh, oh jogo banget memberikan sesuatu, enggak Di sini saya merasakan kita diberikan kesempatan untuk bertumbuh Saya sebagai uh, seorang manusia merasa beruntung bersentuhan dengan anak-anak ini Adik Rian Nur Hidayat kan di pojok itu, uh, bapaknya tukang uh, seorang buruh di uh, daerah terkecil di Yogyakarta. Dulu surat-suratannya sama rekan saya di Michigan. Kakaknya selalu tulis pakai bahasa Inggris. Dan dia selalu bingung waktu kelas 4 SD, ini apa sih maksudnya saya nggak ngerti. Sampai kakaknya persisten selalu tulis pakai bahasa Inggris dan dia penasaran. Dia belajar bahasa Inggris sampai di SMA dia memenangkan uh, AFSCS untuk pertukaran pelajar di Upstate New York. Dan dia ke sana selama 6 bulan berubah menjadi pemimpin yang luar biasa, sekarang kuliah dan memimpin adik-adik bintang yang lain untuk bisa berkontribusi balik. Yang di bawah, uh, Dek Dwi ini uh, rekan saya di Osi Zora. Sekarang dia duduk di uh, dekat saya, dia bekerja di Osi Zora. Uh, dulu dia ngejar paket. Jadi waktu masih muda sudah bekerja di Jakarta, tapi ingin belajar, dan sekarang dia sudah kuliah juga. Nah, ini yang satu cerita yang dekat di hati saya, uh, Del Aras, itu dulu umurnya 7 tahun. Saya mengantarkan kakak bintang Del Aras dari Jepang ke Indonesia. Kakaknya membawakan hadiah sebuah sepatu putih. Kalau beli sepatu di Jepang itu cukup... Uh, mewah ya, bungkusannya banyak, plastiknya macam-macam, warnanya, tagnya banyak sekali, tidak boleh dicuci, polyester, dadadada. Itu mewah. Kita berikan kepada adiknya. Satu tahun selanjutnya, saya berkunjung sepatunya masih putih. Kan saya heran, dia tinggal di rumah singgah, tempatnya becek, sering banjir. Kenapa sepatunya masih putih? Saya ikuti dia ke kamar. Sepatunya putih nggak pernah dipakai ya? Nggak kok, Pak, ini cuma satu-satunya sepatu saya. Dia duduk, dikeluarkanlah semua peralatan pembersihan sepatu itu. Selama 30 menit ke depan dia menggosok semuanya sepatu itu dijaga dengan rapi. 
Saya tanya kenapa sih dibersihkan setiap hari? Iya pak, saya belum pernah terima barang baru. Saya merasa dicintai. Wah luar biasa sekali. Berarti sedikit bisa membawa impact. Tapi kenapa dibersihkan ini sebentar lagi kan nggak muat? Lalu dia bilang ini kepada saya sambil membungkus sepatu itu. Sepatu itu dibungkus, dimasukkan lagi ke kotak. Teknya tuh nggak pernah dicopot. Masih ada di situ, ditutup, dimasukkan ke plastik, ditaruh di bawah tempat tidur. Lalu dia bilang ke saya, di sini banyak adik yang tidak pernah dapat barang baru. Saat ini tidak cukup, saya mau kasih itu kepada adik yang tidak pernah punya barang baru supaya mereka merasakan apa rasa bahagianya diberikan barang baru. Ini seorang anak berumur 8 tahun yang menggelitik hati saya pada saat itu saya pulang ke Jepang merasakan wow, saya nggak bisa diem aja kewajiban saya terakhir di Indonesia adalah untuk uh, memberikan kontribusi balik ini apapun yang bisa saya lakukan untuk akses pendidikan saya alhamdulillah dapat beasiswa ke Kanada, bekerja di Amerika pun saya merasa ada panggilan yang sangat kuat di mana saat kita menimba ilmu yang jauh belajar di dalam ataupun luar negeri ada sebuah tanggung jawab yang datang dengan ilmu itu untuk dibagikan apapun caranya entah melalui kegiatan ataukah dibagikan langsung kepada anak-anak tersebut um, jadi saya berharap kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan berbagai cara karena mendidik seorang anak itu dibutuhkan um, banyak kolaborasi untuk memberikan ekosistem pendidikan yang tepat supaya kita bisa lebih banyak lagi menumbuhkan anak-anak seperti Laras, Dwi, atau Rian di sini. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Buka aja, buka lapak.